สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม SE6 วันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม Visual p a r a d i g สำหรับ UML Version 8.3 Enterprise Edition ครับสำหรับหน้าจอโปรแกรมจะเป็นดังนี้ครับตรงปุ่ม Project นะครับจะมี New คือการสร้างเอกสารใหม่ Open คือการเปิดเอกสารเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว Reopen คือการเปิดเอกสารเดิมอีกครั้งตรงปุ่ม Print คือการสั่งพิมพ์เอกสารจะมีการ Print ทั้งหมดการ Print เฉพาะไดอะแกรมและการ Print อย่างรวดเร็วจะมีปุ่ม Cut ปุ่ม Copy ปุ่มเฟดปุ่มอันโดและรีโดตรงปุ่ม UML จะมี UML ประเภทต่างๆให้เลือกเช่น Use Case Modeling จะมี Use Case Diagram ส่วน Structural Modeling จะมี Class Diagram Composite Structure Diagram ส่วน behavioral modeling จะมี sequence diagram communication diagram และส่วน architectural modeling จะมี component diagram เป็นต้นตรง business จะมี business process modeling และ business rule ตรง bus ตรง database จะมีพวก database modeling มีปุ่ม requirement มีปุ่ม enterprise มีปุ่ม diagram ปุ่ม format ปุ่ม copy ปุ่ม modeling ตรงปุ่ม doc จะมีปุ่ม generate เป็นรายงาน HTML generate เป็น PDF generate เป็น Word ปุ่ม team จะสามารถเปิดเป็น team work client ได้ตรงปุ่ม code สามารถ generate เป็น code Java C++ VB.net Coba IDL ADA XML XML Schema JDBC Hibernate PHP Version 5.0 Python C Sharp และภาษาต่างๆอีกมากมายปุ่ม Interoperability จะมี Import และ Export เอกสารต่างๆปุ่ม ORM จะมีพวก Generate Database และโค้ดต่างๆตรงส่วนไดแกรม Navigator จะมีรูปแบบไดแกรมให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะแต่ในส่วนนี้เราจะบอกกล่าวถึงเฉพาะพวก UML ไดแกรมนะคะใน UML ไดแกรมจะมี Use Case ไดแกรม Class ไดแกรม s e q u e n c e ไดแกรมคือแผนภาพการเรียงลำดับ Communication ไดแกรมคือแผนภาพในการสื่อสาร State Machine ไดแกรมคือแผนภาพของเครื่องจักร activity diagram คือแผนภาพกิจกรรม component diagram คือแผนภาพที่ใช้ในองค์ประกอบ deployment diagram คือแผนภาพการใช้งาน package diagram object diagram composite structure diagram timing diagram และ interaction overview diagram ค่ะสำหรับกลุ่มเราจะขออธิบายในส่วนของยุทธเคดไดแกรมนะคะพอมาถึงหน้าจอนี้นะคะเราก็จะสามารถใส่ชื่อของไดแกรมได้เลยนะคะสมมุติเราจะทำยุทธเคดไดแกรมของระบบนัดหมายในคลินิกนะคะเราก็พิมพ์ชื่อของระบบไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะในของยูทเคสนะคะจะมีส่วนของแอคเตอร์ก่อนนะคะคือเปรียบได้เหมือนยูสเตอร์นะคะผู้ใช้งานระบบนะคะแอคเตอร์แรกของเรานะคะจะเป็นคนไข้ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะคะคนไข้ค่ะถ้าสมมุติว่าตัวหนังสือมันเล็กนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะคะคลิกขวาที่แอคเตอร์นะคะแล้วเลือกไปที่ส
สไตล์แอนด์ฟอร์แมตติ้งนะคะเลือกฟอร์แมตค่ะแล้วก็ปรับขนาดตัวหนังสือนะคะแล้วกดโอเคได้เลยค่ะค่ะมีแอคเตอร์คนไข้แล้วนะคะแอคเตอร์ต่อไปนะคะจะเป็นแอคเตอร์ผู้จัดตารางนัดหมายนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะคะเราก็ปรับขนาดเหมือนเดิมนะคะนอกจากผู้จัดตารางนัดหมายนะคะเราจะมีแอคเตอร์อีกอีกสองคนนะคะก็คือแอคเตอร์ของหมอแล้วก็เสมียนนะคะเราก็ทำเหมือนกับสองแอคเตอร์แรกค่ะถ้าสมมุติว่ากระดาษมันเต็มไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราไม่ต้องห่วงนะคะเราคลิกแอคเตอร์ไปวางได้เลยมันจะขยายกระดาษให้อัตโนมัติค่ะแอคเตอร์เสมียนนะคะแล้วก็ปรับขนาดได้ค่ะพอเรามีแอคเตอร์แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระบบนะคะก็คือซิสเต็มนะคะซิสเต็มก็คือกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่ใช้ครอบคุมยุทธเททั้งหมดนะคะจะมีที่ให้เขียนชื่อของระบบนะคะก็คือระบบนัดหมายในคลินิกนะคะสมมุติว่าเราไม่ชอบสีนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้นะคะก็ไปที่ฟอร์แมตแบ็กกราวสมมติสีนี้ไม่สวยจะเอาให้มันเป็นแบ็กกราวใสๆก็ได้นะคะก็เลือกไปที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็กดโอเคสมมติเอ๊ะตัวเล็กจังเลยมองไม่เห็นไม่รู้ว่าระบบอะไรนะคะก็ไปที่ Style and Formatting อีกครั้งแล้วก็ Format ค่ะแล้วก็ขนาดตัวอักษรแล้วก็กดโอเคนะคะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่สวยเราก็สามารถดึงได้นะคะสมมุติว่ามีตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้นะคะ Very bad ก็คือว่าเราอาจจะทำมันใกล้กันเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็คลิกที่ตรงลูกศรนะคะสามเหลี่ยมข้างล่างแล้วก็ Disable นะคะแล้วก็กด Yes มันก็จะหายไปค่ะเราก็สามารถดึงแอคเตอร์ดึงอะไรได้เหมือนกันกับระบบทั่วไปนะคะค่ะพอระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น Use Case ข้างในระบบนะคะนี่นะคะ Use Case ก็จะมี Use Case ทั้งหมด4 Use Case นะคะก็คือทำนัดหมายแล้วก็ยกเลิกนัดเข้ารับการรักษาแล้วก็จ่ายเงินนะคะเอายุสเคสแรกก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าทำสมมติมันยาวมันใช้เป็นคำกริยานะคะเราก็จะบอกว่านัดหมายเลยก็ได้นะคะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคะสามารถเปลี่ยนขนาดสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้ค่ะให้ตัวใหญ่ให้เป็นสีอื่นที่มันบางๆลงหรือว่าให้มันใสไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอีกยุคเคสหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือยุคเคสยุคเคสของการยกเลิกนัดนะคะเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเราสามารถดึงขึ้นไปได้นะคะหรือว่าดึงให้มันมาอยู่ตรงกลางได้ค่ะอยากให้กว้างให้ยาวอะไรก็ปรับได้หมดเลยนะคะยุดเคสอันที่สามก็คือรับการรักษานะคะยุดเคสจะใช้เป็นคำกริยานะคะเราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าระบบจะเป็นแบบตั้งค่าดีฟอร์มมาให้แล้วนะคะก็คือจะมีค่าเดิมค่าเดียวตลอดถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็ต้องตั้งค่าใหม่ตลอดค่ะสมมุติเรามาถึงตรงนี้นะคะยุดเคสมันเต็ม
ซิสเต็มไปแล้วเราก็ดึงลงมาก็ได้ซิสเต็มเราจะได้ใหญ่ๆขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไปเบียดกันนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกยุทธเทสหนึ่งก็เป็นยุทธเทสสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากจ่ายเงินนะคะก็ตั้งค่าเหมือนเดิมอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราต้องเอาฟอนต์สามสิบหกนะคะก็เพราะว่าสามสิบหกมันตัวใหญ่มากค่ะเผื่อว่าเราจะลืมไปว่าเออเราพิมพ์อะไรลงไปยังไงแล้วก็เพิ่มให้มันใหม่ได้นะคะก็ดึงจัดให้สวยๆค่ะโอเคค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะก็สามารถดึงแอคเตอร์ดึงอะไรให้มันแบบอยู่กึ่งกลางได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทําเส้นให้มันนะคะเป็นการเชื่อมว่าแอคเตอร์ไหนทํายุทธเทสอะไรนะคะแอคเตอร์คนไข้นะคะก็เส้นก็คือว่าคนไข้ถูกทําการนัดหมายได้นะคะอันนี้ถูกกระทํานะคะอาจจะดึงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะแล้วก็ก็ถูกยกเลิกนัดก็ได้นะอันนี้คนไข้ไม่ได้ยกเลิกเองนะคะผู้จัดการเป็นคนทำให้นะคะผู้จัดการของหมอนะคะยกเลิกเสร็จแล้วก็เข้ารับการรักษาได้แล้วก็ดึงดึงให้สวยๆนะคะอันนี้ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะสามารถปรับแต่งได้ค่ะนอกจากรักษาได้แล้วอันที่สำคัญก็รักษาแล้วต้องจ่ายตังค์นะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะจ่ายตังค์อาจจะมีเส้นที่มันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ดึงไปใหม่ได้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้มันใช้ง่ายค่ะค่ะพอได้ของแอคเตอร์คนไข้แล้วนะคะต่อไปเรามาดูแอคเตอร์ของผู้จัดตารางนัดหมายนะคะก็ผู้จัดตารางนัดหมายก็สามารถทำการนัดหมายได้นะคะนัดหมายให้คุณหมอนะคะว่าเออคนไข้คนนี้จะมาวันไหนทำอะไรยังไงนะคะก็ใส่เส้นไปเลยแล้วก็ดึงเส้นได้นะคะนอกจากนัดหมายได้แล้วนะคะก็สามารถยกเลิกนัดได้ค่ะก็ดึงเส้นไม่เป็นไรค่ะสามารถกดคอนโทรลแซดได้นะคะถ้าไม่ได้เราก็ลบเส้นแล้วก็ทำใหม่ก็ได้ค่ะพอได้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นของหมอนะคะหมอก็รับการรักษาได้นะคะเพราะว่าหมอก็อยู่แล้วนะคะอาชีพของหมอแล้วก็ดึงเส้นนะคะค่ะแล้วก็ของสมียนนะคะก็สามารถรับที่คนไข้มาจ่ายตังค์ได้นะคะรับตังค์ได้นะคะอันนี้ถ้าเส้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคลิกขวาที่เมาส์แล้วก็เลือกเส้นใหม่ค่ะมันเกิดความผิดพลาดได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามือเรามันก็ไม่นิ่งนะคะมันก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วระบ
บบของเรานะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะเพิ่มเส้นเพิ่มอะไรก็เหมือนเดิมนะคะคลิกขวาแล้วก็สไตล์แอนด์ฟอร์แมตนะแอนด์ฟอร์แมตติ้งนะคะเลือกฟอร์แมตเพิ่มขนาดเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะ SE6 นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ